mejorar con respecto a plantas tóxicas. Este, el video que me está diciendo que las plantas, en la antigüedad, eh, no sabías cuál era tóxica y cuál no. Fue así que mediante el consumo de forma empírica, podemos saber que este, algunas plantas hacían daño y cuáles no, y se dejaron de lado, ¿no? Pues también se pudo ver o darse cuenta por el consumo de los animales. El consumo de animal, bueno, consumía los animales y le causaba este, algunos daños o problemas, digamos, digestivos o morían. Y fue de esa forma que se dejó de... Este, de lado esas plantas, ¿no? de consumirlas. Ahora, también tenemos que saber que todas las plantas, eh, si bien este, no, puede, no puede decir que son tóxicas, pero tienen principios activos, el cual si consumimos en grandes cantidades, nos puede producir algunos daños. Ahora, yo he encontrado una legislación eh, de plantas tóxicas, eh, está con el Ministerio de Sanidad y Consumo, eh, nos brinda una lista de plantas tóxicas, nos da con una ley y todo, pero este es de España, me dieron un, toda una, una lista de un promedio de 200 este, plantas, pero este es de 2004, este, cada año este, aumenta conforme a los estudios, y esta lista nos vino de esta forma, ¿no? nos da el nombre científico, la familia botánica, el nombre común y la parte tóxica. En este caso nos dice que, que se establece que salen estas plantas cuya venta al público queda prohibida o restringida por razones de su toxicidad. Ojo, un detallito. El, por ejemplo, hablan de hongos, de plantas. Decir, las plantas tóxicas también pueden incluir eso. Se dejan preguntar, ¿no? Sí, claro. Bueno, vamos a empezar hablando de los tipos, diferentes tipos de plantas tóxicas se revieren más conocidas. Y en este caso, vamos a hablar de una planta tóxica para el tubo digestivo que es muy conocido, que es el piscina. Es una planta que pertenece a la familia de las euforias. Y bueno, en las dos este, componentes principales que tiene esa planta es, como todos sabemos, el aceite de resino, que tiene el ácido resino, resino leínico, usado mucho para el, en bajas dosis para laxante y en altas dosis o medianas para purgante. Pero ya no se usa mucho porque produce virulencia. Eh, ¿qué, ¿Cómo actúa este, este tipo de sustancias? Bueno, eh, produce el peristaltismo y ese se ve aumentado cuando se, se junta con el con eh, una sustancia que está en el páncreas y lo que va a producir un exceso de, de heces líquidas pero sin cólicos ni dolor la otra sustancia que tiene esta, esta planta es la ricina este es un alcaloide altamente tóxico y cómo actúa pues está en el grupo de las RIP que son eh, proteínas inactivas de ribosomas en este caso va a inhibir la producción de, eh, ribos, de ribosomas en la subunidad 28. El tratamiento para esta este, planta, bueno, no es, muy, no es exactamente un, no hay un antídoto para esta planta, pero sí solamente hay para un tratamiento sintoma, sintomatológico. Lo que produce en caso de la vicina, que es el, alcalo, el alcaloide, son náuseas, vómitos y bueno, nada más. Este, también tenemos el muérdago. Esta planta es muy conocida, se usa para, digamos, para la vida, lo hemos visto mucho y que tiene sus sustancias tóxicas en toda la planta, pero principalmente en los frutos. Y son más que nada este, propensos los niños porque lo confunden con los frutos con las uvas. ¿no? Entonces, esta este, este, planta tiene eh, las discotoxinas que van a actuar sobre los candeles de calcio y bueno, este, va a producir este, problemas en el corazón y bradiarritmas también. Ah, perdón, perdón, radicales. Radicales. Este, bueno, eh, la siguiente que tenemos es una oreja de elefante. Es una planta este, ornamental y también usada en la jardinería. Esta planta, oreja de elefante, tiene este, dos compuestos que son el ácido oxálico y la asparagina en las radicias, más que nada. Lo que hace el ácido oxálico es este producir diarrea, náuseas y bueno, ardor frecuente en la boca, garganta, vómitos y bueno, el, estas plantas eh, son, son tóxicas siempre y cuando se ingieran en altas cantidades. También, también tenemos la difembaquia, como ven en esas, en esas partes este, claras, esas plantas, es lo que tiene el ácido oxálico libre y el oxalato de calcio. El oxalato de calcio lo que hace al introducirse es producir una irritación vocal en la, en la boca y también en la cavidad oropharíngea. Hay que tener mucho cuidado si es que puede producir edemas en la parte... En, ¿no? ¿El glotis? En el glotis, también en el epiglotis. El epiglotis. Ah. También en los 
Eh, y el ácido oxálico libre lo que hace es al entrar en los organismos se va a precipitar con el calcio plasmático, lo que va a producir este, este, problemas hepáticos renales. Y bueno, afecciones en el corazón. Hay un antídoto que no está eh, digamos, muy demostrado, pero sí se usa para ese tipo de plantas, que es el... Sí, sí, aquí está, el nombre solamente lo voy a es el um... bueno en este caso solamente se usa corticoides nada más y bueno para el dolor que produce en la, en, localmente se usa uso de hielo y tomar bastante también bastante cantidad de agua sí el tema de glotis supuestamente lo que es el corticoide es este porque es una inflamación ¿no? es bajar la inflamación a la incluir la liposigenasa 2 ¿se acuerdan? Ya, también tenemos la delfa amarilla, que es la tebetia peruviana. Es una planta muy conocida acá. Y este, lo que tiene en orden este, de mayor a menor es la, la tebetina A, tebetina B, el rubócido, la medicolina y serina. Todos estos son cardiolín, cardio... Son cardiolónicos, cardiolónicos, que son estas sustancias que lo que van a hacer es intoxicar en, en forma este... Ya bien, va a entrar en nuestro organismo y lo que va a hacer es inhibir la, las bombas de sodio y potasio TPA. Y lo que va a producir en nuestro organismo es vómitos, dolor abdominal y también va a producir radicales. En, se dice de que estas plantas en las semillas en realidad producen toxicidad de 1 a 2 semillas en niños y de 4 a 8 en adultos. Y en plantas son de 4 gramos para arriba. Ya, una de las, de las plantas también que son tóxicas tenemos el digital. En este caso la, esta planta con, contiene etrócidos cardiotónicos este, derivados de la digitoxigenina y además contiene lo que son este, flavonoides. Su uso tradicional, bueno, su uso que se usa mayormente es para trastornos hemocardíacos y los flavonoides como diuréticos. Las manifestaciones clínicas eh, por el consumo de esta, esta planta, cuando es tóxica, digamos, eh, se produce lo que son mareos, cólicos, cepaleas, dolores, de tra de dolores este, y lo más grave puede como, este, llevar a convulsiones y paro cardíaco. Ahora, el tratamiento, eh, cuando se consume en pequeñas cantidades, o se sabe que ha consumido esta planta, es el lavado gástrico y carbón activado para disminuir las toxinas. Y cuando ya es, es grave, se puede hacer este, aplicación de atropina. Una de las plantas también comunes y usadas este, tradicionalmente es la ruda. En este caso contiene compuestos como la, el rutócido, que actúa como veno tónico que ayuda a el crecimiento de la circulación sanguínea, es vasoprotector y el venagogo que ayuda al favorecimiento de, del sangrado o favorecer la menstruación, ¿no? en este caso. Otro componente que tiene son las furanocumarinas, que es espamolítico. El uso como, se, bueno, se usa tradicionalmente como para la gastritis, para lo que es los parásitos y espamos gastrointestinales. Las manifestaciones clínicas cuando son este, ya tóxicos, este, este compuesto, son este, gastroenteritis, eh, tumefacción de la lengua, vértigo, temblores, metrorragia, que es este sangrado, de la, bueno, bastante sangrado cuando no es este, ya este, menstrual. Y el tratamiento es este, puede usar corticoides, histamínicos, vitamina K cuando son hemorragias y simplemente controlar los signos. El siguiente es la cicuta. La cicuta es este, la toxicidad se encuentra mayormente en los frutos. Estos componentes, bueno, el componente principal es de la piperidina, como con conina, hace llevado conina, conicina o cicutina. Estos actúan, o el uso de estos es mayormente para lo que es este, espasmos, 
es como analgésico y como anestésico. Las manifestaciones clínicas, en caso, en caso de ser tóxicos, son mareos, vómitos, diarreas. Actúan sobre el sistema nervioso central produciendo vértigo y alucinaciones. El consumo, mayormente, se produce, cuando se consume entre 6 a 8 hojas, puede causar hasta la muerte. El tratamiento de estos se usa, bueno, se dice que se usa benzodiazepinas. El, la belladona. ¿Por qué se le llama belladona? El mismo nombre de las mujeres. Y pensaba que era un síntoma de belleza. Ajá, a las mujeres que se estaban en estos dos. El comodidad tóxico se encuentra mayormente en las frutas y semillas. Contiene alcaloides tropánicos como la atropina, escopolamina y oximina. Su mecanismo de acción en eh, todos los alcaloides tropánicos tienen una fuerte acción antipolinérgica. El tratamiento de esto es este, el uso de fisostimina, que bloquea la enzima eh, colinesterasa. Otro es el tabaco. Su componente tóxico se encuentra mayormente en las hojas. Sus usos es tradicionales como laxante, emético, narcótico. Es un diurético y a la vez como expectorante. Las manifestaciones clínicas con intoxicación son cefaleas, palpitaciones, arritmias, vasoconstrucción, convulsiones y parálisis. En el tratamiento no se ha mencionado, pero se dice que solamente se trata de controlar los signos vitales de la persona. ¿no? En lo que es la ortiga, es, su uso es tradicional para lo que es metrorragia, disminorrea, antirromático, diurético y paracólicos. La toxicidad es mayormente tópica porque genera pápulas y irritación en la zona donde se llega a, este, a tocar, ¿no? porque esto tiene unas pequeñas espinillas, lo que ayuda este, mayormente y lo que contiene es mayormente es histamina ¿no? y serotonina. Ahí me ha tenido la mala suerte de estar como tío. Sí. Sí. Sí, ¿no? Sí. Otros de las plantas, en este caso, bueno, un hongo, eh, son unas este, del género manita fal faloides. Sabe, este, esto se confunde mayormente, el consumo de estos, de estos hongos se confunde por lo que se parecen mucho a los champiñones. ¿Ya? Sí, es verdad. Más o menos como le es un hongo muy conocido que es muy tóxico y es, muy, este, es confundido con un hongo chino eh, que sí es comestible que es eh, de la especie Valvariela volvacea ¿esto qué es lo que hace? tiene la toxina que ahí dice que es las amantinas o amatoxinas cuando entra en el organismo a, a, en, a nivel del sistema digestivo pasa por el sistema porta y entra directamente a las células hepatocitos y en el núcleo va a inactivar al, a una sustancia que es no, la RNA polimerasa 2 va a este, inhibir la, la producción de proteínas y lo que va a producir es necrosis en ese tejido eh, hay muchos casos de intoxicación por ese tipo de hongos lo que ha llevado a náuseas eh, diarreas, cosas sintomatológicas en, en la primer día pasando los demás días es posible o es probable, en muchos casos ha pasado de que le han tenido que trasplantar el hígado algunos dicen que en este caso se puede usar como un tipo de antídoto las penicilinas y las cefalopoides.
Se debe empezar con que ninguna planta es inocua. Todas las plantas, dependiendo de la dosis, puede causar algún efecto indeseado. Entonces, al hablar de plantas tóxicas, serán las plantas que originan alguna afección, algún malestar o alguna intoxicación, por ejemplo. Pero, en general, todas las plantas pueden producir algún efecto indeseado si es que se usa más de la cuenta, o sea, no con la dosis adecuada. Si se entiende como planta tóxica, una planta que tiene componentes tóxicos, pero todo depende de la dosificación. Por eso se puede, se utiliza la cicuta, se utiliza la morfina, la cocaína y todas las plantas que tienen componentes tóxicos, pero dando en una dosificación adecuada, tiene uso medicinal o tiene uso para tratamiento de algunas situaciones. Para suerte, en plantas, la toxicidad es, es baja, es poca. Entonces la toxicidad en forma general es poca, pero hay plantas que sí tienen principios activos que son dañinos. Entonces, de hecho, no, no se come. Una de las uh, formas, por ejemplo, los animales, los herbívoros grandes, nos indican quién puede ser o no planta tóxica. Porque si tú tienes un, un mamífero, que sea una vaca, ¿no? acá o en cualquier ambiente, hay plantas que no comen, de alguna manera saben. Y a veces puede ser accidente que coman con otras y tienen problemas. Y el problema es que el, el médico, si no tiene un reporte, conocimiento de qué cosa es el que está, agregando, eh, está intoxicando, cómo combate. Pero lo que hace es provocar el vómito, el lavado. Pero qué pasa con una intoxicación que fue en el campo y llega ya con unos serios problemas complicados, de repente tiene, hasta se puede morir. De eso he tenido reportes que en el campo no es común. Sí, se nota que no es. Perfecto. ¿Y el tercero quién era? La profesora Musa Flores, que es profesora de acá también de botánica. Ah, ¿Y no, no, no sale? Sí. Sí, el líquido... Esa es la resina, es la resina o látex, que por ejemplo, a, a, esto a la superficie de la mano no es problema, pero si esto te cae algo, lo absorbes o lo comes, puede tener problema. Claro, si, tú sabes que si eso lo haces en, en cuanto a la cantidad, mayor, más cantidad es y no hay tiempo de, de, de contrarrestar. Las plantas tóxicas son aquellas que van a tener metabolitos primarios y secundarios, que en lugar de... Eh, Tú sabes que ellos tienen principios activos, en lugar de ser principios activos, positivos o de buen uso, van a causar molestias, alteraciones en el organismo de, del ser humano o también de los animales. Muchas veces es, eh, se usan como un medicamento, ¿verdad? Por eso es que ustedes como químicos farmacéuticos tienen que saber en qué dosis deben dar. A veces ni, la, ni, ni sabemos, porque te voy a decir que hay otra plantita ornamental, hay otra planta ornamental que es variegada, que siempre se pone este, incluso en los consultorios, en las salas de recibo, pero tiene una sustancia este, la, tipo látex, tipo resina blanquita, que se parece mucho a la que emite la hoja de caucho cuando tú cortas, y es altamente tóxico sobre todo para los niños y específicamente para la vista. Entonces hay muchas que pasan desapercibidas, pero sin embargo tienen una alta capacidad. Entonces hay plant las plantitas solamente necesitan de mirar a los estudiantes de revisar y de algún modo de repente procesar esos productos tóxicos ¿no? y eliminarlo y aprovechar lo bueno que tienen. Como te digo, ahorita eh, tú habrás escuchado en la televisión y en la radio, incluso en el, en, el, en el Congreso han dado un proyecto de ley que está casi ya por, por aprobarse para que el cannabis, el aceite de cannabis, se use con fines medicinales, porque ha, se han reportado muchos casos de enfermedades, este, ya te digo, cáncer, Alzheimer, eh, los, este, trastornos nerviosos, incluso eh, cuadros este, psiquiátricos, los están curando. Y hay, ah, había incluso un grupo de, de personas que cultivaban, ¿no es cierto? Claro, para sacar el aceite, pero lamentablemente, 
así siempre lo llevamos para el lado malo, entonces las leyes nos prohíben. Pero en este caso es salvar una vida. El opio, que es un gran analgésico, pero si lo usamos como droga, eh, ya en cantidades más altas, porque tiene gran toxicidad, imagínense. Se hacen estudios observando, analizando las enzimas que tienen las plantas y casi una familia entera va a tener las mismas enzimas, los mismos principios activos. Entonces ya estamos con mayores posibilidades de darnos cuenta de cuáles son bien tóxicas y cuáles no son tóxicas. Es eh, nuestra inteligencia como ser humano de, de utilizar lo que debemos utilizar. Siempre es bueno hacer la, la, una pre-entrevista pre a la persona. ¿Qué significa? Eh, minutos antes o de repente un día antes, no lo sé, dependiendo. Eh, le hacen las preguntas y esta misma persona de repente le puede mejorar las preguntas porque de repente hasta el mismo docente, en este caso yo, lo haya visto. ¿sabes? O puede de repente agregar otra pregunta más que de repente no lo hemos visto desde un punto de vista de repente lo visto por psicólogo, no lo he visto desde un punto de vista medicinal. ¿no? Como, como salió acá en el video. Hay que verificar esos, esos datos, por favor. ¿Y para qué? Para que también le den un tiempo a, al docente o a la persona que está, para que recuerde, tiene un poco las ideas y pueda eh, hacerlo como bueno, ¿no? Mucho lo se nos ¿no? A ver, comentarios en voz alta. A ver. Hoy día hemos visto amistosis en cuanto a lo que es el aislamiento, por otro nombre, y la clasificación específicamente de los amfiboles. Específicamente esa palabra, amfiboles. Eh, lo que hemos visto en cemento, eh, específicamente nos vamos a centrar en lo que es la silicosis. ¿Ya? Lo que hemos visto es la silicosis. En la fistosis estoy diciendo amianto, amfibolis y el cáncer que puede provocar al, al pulmón. ¿Estamos? Es que en eso, ¿cómo, ¿Cómo puede provocar el cáncer al pulmón? Acuérdense que hemos hablado del eternit, 